迫击炮的炮弹发射出去的时候啊，是呈抛物状的。这种炮呢，打鬼子的人群里还可以，搞攻坚根本就用不上。攻坚端炮楼必须得用那种平射炮，也就是说啊，炮弹发射出去必须是平直的，这样才能攻坚，才能端鬼子的炮楼啊。是这么一回事儿啊！我说呢，头几任的炮弹都打飞了，要不就打在沟里。哎呀，你说咋办？我们就这条件，啊！我要是有一门重炮，不就直接把这炮楼拿下来了吗？我还要你这炮王干什么？你是炮王，我不管，你给老子想办法吧。青梅啊，你过来看看，这个地方怎么样？住着还可以吧？太可以了，暂时能有这么个地方。相当不错，金明，一路上你就不怎么说话，你还在为咱们垂到五环战场闷闷不乐呀？金明，中条山固然重要，但是武汉、长沙一线对党国更为重要。如果日军占领了武汉，就会继续南下威胁重庆，所以我们不能考虑一城一池的丢失，更不能考虑一个战役的失利。考虑问题。要站在全局的角度考虑，明白吗？明白。走，咱们去看看。团长，杜教官给我们上课的时候跟我们讲过，说迫击炮跟平射炮的结构不一样，他不可能让迫击炮平射。哎，团长，我就觉得这事儿简单，那把炮管放平了，不就跟平射炮一样了吗？那我说朱营长，你这脑子是不是让门给挤了？那炮管放平了，炮弹怎么打出去啊？朱老乡，取射炮是取射炮，平射炮是平射炮，这就跟母鸡负责下蛋，公鸡负责打鸣一样。哦，你非让公鸡负责下蛋，母鸡负责打鸣，你这不胡闹吗？你，你认真一点，朱营。觉得呀，你也够胡闹的。这说一个炮的事儿，公鸡母鸡都说出来，我这必须。好好想办法，别瞎逼。嗯嗯。夜军，下棋和打仗是一样的，在战场上，我们要跟高手过过招，才能不断的提高我们的战斗力。以前，我跟国民党军对战，轻而易举的就夺取了半壁江山。在我的面前，现在遇到了一个强敌，他牵制了我们在中国的战事，是板垣军的速胜轮，轻易被打破。你知道板垣军为什么会在中国战场失利吗？将军，请讲。他的速战轮有一个致命的缺点。就是忽略了，在我们面前的这个强敌——新四军。在我看来，新四军和八路军和中国的其他部队截然不同。虽然他们的武器装备很差，但是他们就像野草一样，很难根除。目前，在我们面前的这支新四军，就是这样的一支部队。他盘踞在大屋山。对武汉的威胁十分之大，要确保长沙会战顺利，我们就要加强对他的打击。将军，新四军久攻不下，犹如一块顽石。如果我们长期消耗下去，对我军非常不利。板垣的那套速战论在这里根本行不通，所以本部才派我来替换他的工作。我知道，现在军中的舆论对我不利。还有人说我的战略拖垮了整个战局，速胜论十分危险，他会把我们拖到中国的泥潭，使我们得到的大片土地失去统治，最后筋疲力竭。只有以战养战，才能根本的去除这个隐患。我们要努力出击。总部这次决定放弃北京，全力南进，解决中国的事
便成为我们的当务之急。我接到总部的命令，断然攻击重庆，迫使蒋政权屈服。此次长沙会战，对于我们至关重要。你我。要一同鞠躬尽瘁。嗨！怎么才能让他凭着射出去？这迫击炮的炮身呀，一旦放平了，这个炮弹呢就没有办法自由的滑落，撞击雷管打火。所以我就想，哎，咱们呢拿这个洗把杆，把炮弹放在这儿，只要往里边一捅，这不就撞出去了吗？啊，这对，真是，拿一炮弹咱试试。小心啊！哎，团长，我我们成功了，成功了，团长，差不离吧？啊！哎，团长，啊，这好像又有一个新问题啊！什么？你看，洗把杆是成功了，嗯，但是将来上了战场的话，咱也不能开一炮，然后洗把杆打出去，咱们再捡回来，再开下一炮啊！对吧？是啊，这团长，哎，我觉得要不然咱用什么高粱杆、竹子之类的什么代替？你看那玩意儿，咱这跟你一桌子事儿。对啊，团长，这东西打出去咱又不用捡，要不我找几个试试？行，你去。好。哎，团长，你别说，你想的这个是，真好。哎，我觉得你说要把那头也削尖了打出去，还能伤人呢。行啊，叔，团长，把这先找着了，看看这些能用吗？躺别吧，拿把炮弹。好，这行吗？差不多。来，是，小心啊，小心。重机枪、轻机枪，还有步兵炮，在阵地前组织了严密的火力网。中国军队想要靠近都非常困难，更别说想要突破我们的防线了。知爷君，这都是你的高见。如果新四军要有重火器，你们怎么办？阁下，根据我的情报，这支新四军武器装备非常简陋，只有几门迫击炮。没有平直炮，这就是他们连续三次都没有成功的原因。嗯，有戏。怎么搞的？你要我说你什么好？
我要你研究打炮楼的炮，你倒好，炮没给我研究出来，倒给我毁了一门炮。加上你们带来的，我总共才四门炮啊！要照你这么个回法，我看不出时间，我就成光杆司令了。吕司令，您别生气，我承认是我的疏忽，我光想着如何发射炮弹了，呃，没想到这高粱杆过于长了，容易把炮弹卡在炮管里边，所以就炸膛了。我在想办法。算了算了，杨志华，我就剩下这四门炮了，你看着办吧。要是把这四门炮都毁了，我不管你用什么办法，你小子就是一枪不响，也得把炮楼给我拿下来。阁下，这座堡垒分成三层，最下面一层用来隐藏士兵和放粮食，还有弹药；二层、三层，则是我们的重火力点。嗯，如此固若金汤，困死新四军，只是时间问题了。职业军，全都靠你了。能像掷弹筒一样，在尾部加一节尾管，用拉火机发装置，并将盘底倾斜着地，这样不就既能驱射又能平射了？哎，就这样。我半天弄明白了吗？没太弄明白。中华蛋，小心点。都干好啊！所有的同志听着，照着小鬼子给我狠狠的轰！杨志华这炮王的称号，还真不是他小子吹出来的。这迫击炮屁股后面就加上这么一节，就能当攻坚炮，也就是他这个炮王能想出这个法子来呀。嗯，等咱们拿下这炮楼，把缴获的迫击炮都给杨志华。是呀，你可不能偏心呀！你小子懂个屁！我这是让他给咱们多改出几门炮来。是呀，让他改，我看不如学学他改的法子。不错，让他给咱们办个培训班，一来呢。替咱们多培训点炮兵，二来，咱们也学学他的法子，然后让他们给咱们做推广。<笑>怎么回事？阿、啊、哥，是谁在攻击我们？报告长官，我们遭到了新四军的攻击。新四军？怎么可能？我等。
。哎，周天啊，你这炮怎么没炸呀、啊？不知道，团长，这炮我打得很准。不管了，可能是个臭蛋。继续给我轰！是，继续轰！把敌人的碉堡给我炸烂了。四军他们把炮弹打进来了，同志们，给我冲啊！同志们，这是咱们来新四军的第一仗，给我拿出点精气神来！同志们，冲啊！给我搜仔细点能拿走的都给我搬走，给小鬼子什么都别留下。<笑>司令，老马，啊，<笑>臭小子，行啊你，啊，你这炮王可不是白给的，给我搭了个大台子，让我的队伍唱唱大戏，痛快，把气都出来了。<笑>我呀，只是做了我擅长的，最后冲锋的时候，要没有你们跟鬼子以死相搏的话，咱们呢也拿不下这个炮楼。哎呦！这小子还挺谦虚啊！啊，我刚才跟老马说了啊，咱们这回缴获了不少迫击炮，告诉你，还有一门重炮。不过你这炮王得给我培训炮兵啊！啊，对了，到时候您那个迫击炮改成平射炮的法子，也得在咱们全纵队推广啊！哎，这个没问题，我愿意把这门技术呢教给大家伙。但有一点啊，教可不能白教，我得要份礼物。哎呦，小子！刚飘扬飘扬你，啊，你就不谦虚了？好，你这狐狸尾巴可算是露出来了。这么着吧，你要什么我答应你。就是啊，咱们不刚刚缴获了一门重炮吗？这门重炮啊，交给我们团使。哎，交给你们，你们也不是特别会使，对不对？<笑>你小子可真够行的，分得到清，知道啥叫金贵。我跟你说，就按你说的，送你了。好，我告诉你啊，咱们现在全支队，上上下下。可就这门宝贝疙瘩，你小子给我看好了，要是有闪失，我拿你十分。谢谢司令。那我就去打扫战场了。去吧。好家伙，真解气啊！据我们的情报显示，新四军配备有迫击炮，但是并没有配备平射炮。我们都知道，迫击炮是驱射炮，对我们的堡垒根本就造不成威胁，更不会直接打入我们的堡垒内部。这就奇怪了。难道新四军真的研制出了新式武器？职业军，你怎么看？不用多想，指挥这场战斗的肯定是杨志华所为。之前新四军攻了三次都没有攻下，这次却轻而易举的攻下了，并且是用迫击炮当成平射炮攻击。这种特殊的战法。也只有杨志华能够想得到。你这个学生，真是给我们来了个下马威啊！阁下息怒，明天我会带着部队，深入大雾山，围剿新四军和杨志华。现在，全军上下谣言四起，说中国军队节节胜利，长沙难胜。更有甚者，说我军的指挥不堪一击。还有人说我是中国的手下败将，简直荒谬！我昨天接到了总部的来电，命我带主力师团南赴长沙，准备参战。这里就拜托职业军了，我再给你留下一个连队。将军阁下，这里不仅有新四军的军队，而且还有国民党的军队，分给我两个连队防守，恐怕这是本部的命令，你我都得执行。你是帝国的火炮专家，我想你会有办法的。嗨，叔叔，两个连队的兵力要守住这么一大片土地，无异于痴人说梦啊！您还是再找石原将军商量一下
，再给我们多留一些兵力。城上会战较着，红军的兵力已尽，酌情见招。石原军就算率全体战士赶去支援，都未必能左右战局。如果对面国军和新四军趁机突围以后，去支援长沙，我们在长沙的大日本帝国军队就会面临腹背受敌的局面。中国的《孙子兵法》说得很对：“兵无常势，水无常形。”如果我们按照常规的打法，根本无法防守。要想一想新的思路，只要守住这个地方——木兰山。没错，木兰山是通往湖南的必经之路。只要守住木兰山，就可以将中国军队阻挡于西北大门之外。到时候我们就可以完全保障，万无一失了。石总，我有重要情报向你汇报。坐下说吧，大哥。从最近几次截获的日军情报来看，日军的十元师团蠢蠢欲动，我怀疑他们可能会驰援长沙，对长沙会战会形成更大的压力。因此，我建议我不应该提早做出防范呢。你先看看这个吧，是今天上午第九战区发来的电报。薛司令，让我们死拖十元。是这样，第三次长沙会战已陷入焦灼，薛岳将军的天炉战术已初见成效，日军现在被停滞在长沙城外。但是第九战区得到了日军的情报，说阿南美己几次打电报给石原军团，让他十日之内赶到长沙参战。如果石原师团。驰援了长沙，对第九战区将是最大的威胁。所以这次上峰亲自调兵遣将，命令我军抓紧时间部署，牵制日军主力。太好了，大哥，中条山一战我军失利，逼迫了我军被迫退守黄河以南，造成了军心动摇，民心背离。最可怕的。现在外面已经传我军消极抗战，这是我军抗战史上的耻辱啊！此次长沙会战关乎抗战的全局，如果我军主动出击武汉，那一定会发挥前置日军的重大作用。这正是我军以血前耻、重振军威的大好战绩啊！说得好，以后想到一块儿去了。马上召集，凝集一场军官，召开作战会议。只要我们依靠木兰山这套屏障，就可以将中国的军队牢牢地牵制住。虽然木兰山地势重要，不过海拔不足六百米，这个山地却方圆有七十公里。我们即使将所有的重炮都安置在这，也无法有效控制住这扇大门呢、啊。这么小口径的火炮，根本起不到作用。我们需要大口径的火炮，比如像。明治四十五式，二百四十毫米口径的重型火炮，只可惜这么大口径的火炮，运到中国的只有两枚。那是一九三一年九月十八日，是大和魂为帝国打响中国军队北大营的第一枚炮弹。有了大和魂的助阵，我关东军才能顺利的占领了沈阳，为开创大东亚共荣圈迈出了第一步。如果真的有大和魂助阵，这里将成为敌人一道无法逾越的屏障。我已经和关东军发了通电，他们很愿意支持我们。这个时候，大和魂正在路上呢。太好了，如果在这里安置一门大和魂的话，将控制住进山的所有通道，而且这里地势隐蔽，既能防止国民党的飞机轰炸。又能阻止国军和共军的侦察打击
。没错，为确保万无一失，中袍阵地还是有必要进行伪装，扰乱敌人的视线。我们只有一门大黑魂，损失不起啊！我们需要三个伪装起来的重炮阵地，吸引敌人的火力。另外，在这三个伪装阵地的周围布下重兵，打击敌人的侦察部队。陈默，这件事情就交给你处理了。嗨，师座到，走坐下吧。诸位，第九战区在长沙取得了阶段性的胜利，把日军三个师团牢牢的牵制在新疆河以北。但是，第九战区。最高长官发来急电：日军持续增兵长沙，十员军团蠢蠢欲动。如果十员军团驰援长沙，第九战区将压力倍增啊！所以，长沙会战是否取得最终的胜利，还有赖于我新二师在武汉的行为。师座，长沙一旦失守，那重庆的压力可就大了。我军应该立即袭扰武汉。将十员师团牢牢牵制住。长沙战事吃紧，重庆政府压力很大呀。所以我们这一次是背水一战。诸位，我们一定全力以赴，用行动为党国效劳。木兰山是进入武汉城区的门户，也是我重炮阵地最佳的位置。因此，我建议师座把我炮兵阵地。推上木兰山，先把木兰山拿下，进而袭扰武汉外围的日军，先突破宁汉的交通，然后跨过木兰山，直接袭扰武汉。但是小鬼子也不是吃干饭的，他们是否也会知道木兰山是个战略要地呀？日本人是否已经在木兰山设兵驻防了？师座，我军最大火炮口径的射程是十五公里。因此，我建议，如果把我炮兵阵地前移到木兰山十五公里处，正面打击木兰山，然后再组织两个步兵团从左右两翼袭扰木兰山，我有信心占领木兰山。好，我新二师二旅一团、三旅二团，是我们师最精锐的步兵团，我把这两个团都配出给你炮兵团，统一归你指挥，你带部队。先遣出发，我带主力，随后就到。好，各位，执行吧。是。师表，翻过前面那道梁，离木兰山就二十六公里了。我觉得这么奇怪呢，咱这一路也没遭到小鬼子的抵抗啊。我也觉得蹊跷，所以刚才我才让大部队原地待命，我们实地来勘察一下。青苗，我觉得还是我不放心。你看这样，我带一排，再往前递进几公里，去勘察一下情况。你在这等我消息，那你要多加小心，放心吧。嗯，一排，迎兵。这他娘什么炮啊？威力这么大，我从来没见过。你刚才说，过了前面这道岭就二十六公里了，那就说明小鬼子这火炮的射程应该在三十公里左右，那口径应该在两百毫米以上啊！这么大威力的火炮，我只在德国的课本上看过。这帮鬼子，咱们怎么逃到哪儿就炸到哪儿？不对，神刀，这附近一定有小鬼子侦察哨。
这档我去看。那是最高的制高点。侦察班，到，跟我来。是。侦涛，一定当心啊！弟兄们，分散隐蔽。他们要撤退，在他们撤退之前，一定要消灭他们。快向大和魂报告！嗨，大和魂，大和魂，快！看到了吗？给我干掉他们！这几个，就是那重炮的眼睛。王八蛋，等着老子过去扒了你们皮！走。那鬼子不止一组观察哨，此地不宜久留。弟兄们，撤，走，快！三十公里之外都能命中，这是什么炮？我们估算了一下，口径起码要在两百毫米以上的重炮。师座，电话。是，我是杜青师。请薛司令放心，谢二师一定不辱使命。三天，向木兰山发起攻击。薛长官亲自来电督促我们，命令我们三日之内向武汉发起总攻。是。师座，武汉军统方面刚刚送来情报。你看看，果然不出我所料啊！两百四十毫米口径，看来鬼子是下了大血本了。但如果这样的重炮推上木兰山，那就是一夫当关，万夫莫开呀、啊！我们想飞过去都难。难道老天非要灭我心二师？但是大哥，这个木兰山不能不强攻啊！我们可不可以这样，先把这门重炮搞掉？同志们，陈军长新来的电报：长沙战事焦灼，第九战区牵制日军以新强和易北。据我们收到的情报，驻武汉日军的十元师团是蠢蠢欲动，意图驰援长沙。报告：四军部急电，你，第九战区截获日军情报，阿南为机。命令十元师团驰援长沙，第九战区司令部向我新四军求援，军部命令五支队即刻赶赴木兰山前线，与国军新二师共同袭扰木兰山之敌，不惜一切代价拖住十元师团。同志们，大敌当前，我希望五支队所有的战士在战斗打响之前不遗余力，牵制武汉的日军，马上电发新二师指挥部，告诉新二师，我们十分愿意和他们一起攻打木兰山。是。吕司令，找我啊！嗨，等你多时了。我去新二师开会，给我上车，咱们走。哎、新二师，杜青石的部队啊？啊，怎么，你认识？啊？哦，呃，他的弟弟杜清明是我在云南讲武堂的同学，而且呢，在我原来的部队里边当过几年的教员，我跟他也算是老交情了。<笑>那感情好啊，熟人好办事啊。还愣着干啥？上车！报告，进来。师座，新四军的人来了，请他们进来。是
。吕司令，杜师长。哎呀，老杜，请。哎，杜清明，黄振涛。嚯，杨振华。哎，你怎么到这儿来了？你到哪儿来了？新二师，我不在这儿，在哪儿啊？我不知道你调回来了。你不是说你们参加新四军了吗？原来是参加大雾山五支队去了。没错，我现在是归吕司令管啊。啊，老杜，我看你就甭介绍了，你俩是老相识了吗？是老相识。<笑>几个月不见，收不少啊。别提了，这新四军啊，比八路军还穷呢。<笑>哎，一会儿我走的时候啊，给我几箱罐头啊。没问题啊。哎。那得看今天晚上你这酒怎么表现，表现好的我加倍给你。你要喝不过我，哇！那晚上比比，来来来，坐坐。情况呢是这样的，两天前，我军经过木兰山，还不到三十公里的时候，就遭到了日军的重炮袭击。三十公里处、啊？对。那日军的什么炮啊？什么样的重炮射程是三十公里啊？明制四五式，两百四十毫米重型榴弹炮，日本人称之为大和文。九一八事变的时候，日本人就动用过这种重炮。目前在我们国内还存留两门，一门在虎头要塞，防御着苏军；另一门就是我们前几天在木兰山遇到这一门。那这么说，日军很重视长沙会战呢、啊，连大和魂都使上了。可是，我军现在的火炮。最远距离只能涉及到十五到二十公里，根本无法和大国文相比啊！如果在战场上阵地被敌军所控制，丝毫没有还手之力，还提什么掩护步兵作战？杜师长，如果咱们的重炮跟人日军的重炮差距这么大的话，那正面战场交火，咱们肯定是吃亏啊！我看不如这样，咱们组织一个小分队，炮兵小分队。查清楚这个火炮的位置，然后把它毁了。你说的容易。日本人这么大费周章的把这样的重炮运到木兰山，他能不想办法把它隐蔽好吗？如果我们要想打掉他，必须侦测到具体的精确方位。可这又谈何容易啊？我们已经得到情报，石月宁下令，他的先遣部队撤出武汉城，驰援长沙。另外还有一个消息。你们一定会很感兴趣。木兰山要塞的日军指挥官是你们的老熟人，知野胜男。那要这么说的话，那更得会会他了。吕司令，我组织一支小分队吧，侦查好位置，然后把他给毁了。哎，我也参加，别跟我争啊！这次突击队的队长我来担任。吕师长。你看，清明和杨志华都是你我两军优秀的人才，派谁去不派谁去，这个事儿我可不好办呢。你说怎么办？<笑>老杜啊，让我看呐、啊，目前是大敌当前，当务之急呢是除掉日军的重炮阵地。无论谁担任这个侦察队长，只要能够完成侦察任务就行，还分什么彼此你我呀？报告，进来。师长，第九战区司令部薛司令，三分钟后要打来电话。司令部，有急电，我去就来。稍等，清明，你跟我来一趟。好。清明，日军在木兰山。设置了重炮，一定防守严密。你带着侦察队去侦查，这就是送死啊！这活儿，让新四军干就行了。你争什么争啊你？你什么意思，大哥？你这不是让我临阵脱逃吗？做贪生怕死之辈。杨志华和那些弟兄们，那都是我的兄弟啊！你让他们冲锋陷阵，让我躲在家里。闭嘴！我跟你说，从今往后。在我面前，不许跟我提你和杨志华是兄弟，明白不明白？大哥，此乃国家危难之时，马革国事是我军人的光荣归宿，我意已决。你傻呀你！是
我是杜青石。是。有啊，啊，四千块的够吗？哎呀，抱歉抱歉，啊，李局长，马大哥有点紧急公务，接下来的事情就我来跟你们商量了。嗯，马参谋长，哎，师座有请。好，那你们先坐，啊。副局司令，我们目前的计划是这样的，由我们新二师和你们新四军，分别组派两组侦察小分队，由不同的方向进入木兰山进行侦查。不知道爱了有多久，只知道刚明白爱，爱就散了。不知道走了有多久，只知道刚踏上路，别就开始了。